Pernah nggak sih kalian ngelihat patung cewek yang matanya ditutup atau kadang-kadang matanya nggak ditutup, terus dia bawa timbangan sama pedang? Nah, dia adalah Dewi Themes. Kalau kita ngomongin tentang mitologi Yunani, pastinya nggak lepas dari dewa-dewa dan segudang drama yang ada di antara mereka. Mau itu konflik perselingkuhan, atau adu kuat, atau berbagai konflik lainnya. Tapi pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya mereka tuh nggak kacau? Ya kacau sih, cuman maksudnya kok bisa nggak runtuh gitu loh Olympus. Soalnya dewa-dewa kuat kayak gitu digabungin jadi satu. Nah, rahasianya adalah sama kayak manusia, di tiap negara pasti ada sistem hukumnya. Yap, sistem hukum. Maka dari itu kali ini aku mau nge-review salah satu Greek Goddess, Themis, personifikasi dari tatanan ilahi, keadilan, dan hukum alam. Simbolnya adalah timbangan keadilan, alat yang dipakai buat nimbang segala sesuatu supaya tetap seimbang dan pragmatis. Penggambaran Themis di karya seni, patung-patung sering memegang timbangan di satu tangan dan pedang di tangan satunya. Maksudnya buat tentuin apakah seseorang yang lagi diadili itu harus dihukum karena kejahatannya. Mirip sama Anubis di mitologi Mesir yang sering digambarin menimbang hati orang yang meninggal. Dibandingin beratnya sama seonggok bulu Kalau soal pedang yang dipegang Themis Mewakili kemampuan untuk memotong kebohongan Dari hal yang sebenarnya Gimana pun Dewi Themis ini nggak bisa dibodoh-bodohi Gak kayak gebetan kamu Ada juga penggambaran modern yang mirip sama Themis Bedanya yang ini ditutup matanya Sosok ini sering dianggap sebagai Themis versi modern Atau Lady Justice Penutup mata ngelambangin ketidakberpihakan, harus diterapin ke semua orang tanpa mandang kekayaan, status, dan kekuasaan. Themis ini adalah Titan yang lahir dari Uranus dan Gaia, generasi sebelum Zeus dan lain-lain lahir. Abis Uranus digulingin sama Kronos, Themis ditawarin tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dalam pengertian ini, aturan yang ditetapin sama Themis nggak bisa disangkal. Themis ini juga bisa ngeliat ke masa depan dan dia sering bikin nubuat-nubuat dan kekuatan nubuat ini juga bikin peraturan-peraturannya itu diturutin sama semua dewa. Dia sering dikaitin sebagai salah satu Oracle of Delphi. Di sinilah diyakini kalau dia pertama kali berkomunikasi sama manusia zaman dulu pakai suara ilahinya Themistus yang pertama kali menginstruksikan umat manusia dan pertama kali memperkenalkan keadilan dan moralitas membantu manusia membentuk rangkaian hukum dasar pertama mereka. Kok mereka? Kita manusia. Lama-lama gila ngomong sendiri Di antara aturan-aturan ini adalah keramahan, pemerintahan yang baik, perilaku berkumpul, dan persembahan saleh kepada dewa-dewa Dia dihormati sebagai dewi kenabian dan bahkan mempertahankan otoritasnya pas Apollo udah ambil alih tanggung jawab di Delphi Legenda lain menceritakan kalau Themis sendirilah yang membangun Oracle of Delphi Tapi ada juga cerita yang bilang kalau Oracle of Delphi ini sebenarnya hadiah dari Gaia kepada Themis Ibu kasih buat anaknya Dan abis itu Themis oper ke Apollo Nah kalau soal nubuat bisa dibilang Themis adalah salah satu dewi pertama yang bisa ngeliat ke masa depan Nubuat-nubuatnya atau profesinya adalah Yang pertama, nubuat jatuhnya Tyrants. Di sini diceritain kalau Prometheus adalah anak dari Themis. Prometheus bilang kalau dia sempat nasehatin para Tyrants karena udah dikasih tahu sebelumnya sama ibunya Themis tentang takdir masa depan Tyrants. Mereka akan kalah bukan lewat kekerasan tapi pakai tipu muslihat dan yang ditakdirkan untuk menang akan menang. Dan meskipun Prometheus udah memperdebatkan semua ini ke mereka, mereka nggak peduliin kata-katanya. Bener kan, Siren kalah. Nubuat mengenai anak Tetes. 
Waktu itu aku udah pernah ceritain di video aku yang tentang Poseidon. Jadi, Zeus dan Poseidon sama-sama ngincar Dewi Laut yang namanya Tetes. Di beberapa versi, dia adalah salah satu dari Nereid atau Peri Laut, Sinems. Poseidon sama Zeus berebut buat jadiin Tetes istrinya. Terus, Themis ngeramalin kalau mereka berdua sama-sama nggak ada yang bisa dapetin Tetes, nggak ada yang bisa nikah sama Tetes, bahkan sampai punya keturunan. Bakalan lebih bijaksana kalau mereka mundur. Kenapa? Kalau sampai salah satu dari mereka ada yang nikahin Tetes dan punya anak, Tetes ini akan melahirkan seorang putra yang jauh lebih kuat, bahkan kekuatannya bisa nandingin petirnya Zeus dan tridentnya Poseidon. Jadi bakalan ada resiko untuk mereka digulingin. Themis nyaranin supaya pernikahan itu dialihin ke Peleus, seorang hero tapi mortal. Themis juga bilang nanti Tates akan ngelihat anaknya, yaitu Achilles, sekarat dan meninggal di medan perang. Nubuat pembebasan Prometheus. Prometheus kasih tahu Ayo tentang pembebasannya dari rantai gunung Kalkakos. Dari benihnya Hypermnestra, akan lahir seorang pria pemberani, Heracles, yang akan bebasin saya dari hukuman ini. Begitulah ramalan yang diceritakan oleh ibu saya, Tyrant Themis. Nubuat pencurian apel emas Ceritanya Atlas lagi ingat-ingat omongan Themis, yang bilang kalau Atlas akan tiba saatnya apel emas dirampas. Dan dari rampasan itu, seorang putra Zeus akan menyombongkan diri. Ketakutan, dia membentengi kebun buahnya. Dan dia juga mengutus Draco untuk menjaganya. Dia usir semua orang asing dari perbatasan wilayahnya. Cerita ini udah pernah aku ceritain sebelumnya di yang Heracles and Twelve Labors itu, tapi versinya berbeda. Kalau yang waktu itu aku ceritain, apel emas diambil dari Hesperides, dan kemudian Atlas sama Heracles main culas-culasan. Dan akhirnya Atlas ketipu. Pada saat banjir besar di seluruh dunia, cuma Deucalion dan istrinya yang selamat. Mereka berdoa sama Themis dan nangis karena kehancuran umat manusia. Mereka tanya sama Themis, apakah ras manusia yang udah hilang itu bisa dipulihin? Themis suruh mereka lempar tulang ibu mereka yang agung. Bingung dong, kok maksudnya apa kok suruh lempar tulang ibu gue? Pertama mereka nggak ngerti, tapi akhirnya mereka sadar. Yang dimaksud ibu yang agung adalah ibu dari bumi, Mother Earth, Gaia. Jadi mereka ambil batu dan mereka lempar. Pelan-pelan batu itu kemudian berubah menjadi manusia. Ras manusia pun balik berkat Themis. Nu buat anak Kaleroe. Pada suatu ketika Dewi Hibi bersumpah nggak akan pernah kasih hadiah pemulihan masa muda, restoration of youth kepada manusia. Tapi Themis bilang, perang saudara. Jadi Themis ngeramalin bakalan ada perang saudara di Tips. Amverius ngelihat kematiannya sendiri saat bumi menganga dan putranya Alchemian membunuh ibunya sendiri. Kemudian dia dikejar-kejar sama Erinis dan akhirnya dia kebunuh dan akhirnya Kaliroe istrinya memohon-mohon berlutut sama Zeus supaya anak-anaknya bisa balas dendam atas kematian suaminya supaya anak-anaknya langsung gede gitu langsung dewasa Zeus pun ngabulin permintaan itu dan suruh putrinya Dewi Hibi buat ngubah putra-putranya Kaliroe dari balita langsung gede biar bisa langsung balas dendam semua dewa bete dan komplain karena hal itu Nubuat kematian para raksasa Setelah mengalahkan Typhoon, Zeus balik ke Olympus. Gaya yang shock berat, kaget banget karena ingat sama perkataan Themis. Themis pernah kasih ramalan peringatan tentang kematian dan kekalahan para Tyrants. Hukum yang ditetapin sama Themis itu bersifat ilahi, makanya di atas manusia. Jadi hukum bukan konstruksi buatan manusia, tapi konstruksi yang bahkan dituruti sama para dewa. Karena itu suci dan gak bisa dipatahin. Tapi tentu aja aturan selalu dilanggar sama manusia. Faktanya, para dewa di mitologi Yunani juga gak bisa kasih contoh yang baik. 
Jadi buat nerapin hukum ilahi ini, Themes bekerja sama dengan Nemesis, Dewi Balas Dendam. Kalau Nemesis itu kan Dewi Balas Dendam, sering murka. Kalau Themes ini nggak pernah murka, dia tuh selalu bersifat logis, sangat rasional, dan dia nggak pernah biarin emosinya mempengaruhi keputusannya. Themes netapin aturan terhadap umat manusia yang jauh dari keangkuhan dan kejahatan. Nemesis kasih konsekuensi dan hukuman ke orang yang nggak ikutin peraturan itu. Peran keseluruhan Themes dalam Greek Pantheon sebagai keadilan, Dewi Kebijaksanaan, dia selalu kasih nasihat yang sangat baik, bahkan julukannya Nyonya Dewan. Dia bertindak sebagai penafsir kehendak dewa. Yang gak banyak orang tahu nih, ternyata Themes ini adalah permaisuri kedua Zeus setelah Metis. Dia juga penasihat pertamanya dan sering terlihat di samping tahta Zeus. Suka nasihatin tentang hukum ilahi dan aturan iman. Bersama-sama mereka bertanggung jawab sama pembentukan hukum alam dan ketertiban. Yang gak heran pas Titanomachy, Themis itu gak berada di sisi saudara laki-lakinya. Dia gak memihak para Titans. Zeus dan Themis punya banyak anak dan yang paling terkenal adalah Horai dan Morai. Horai atau Musim. Generasi pertama ada Okso, Karpo, Thalo. Generasi kedua ada Daiki, Irene, Eunomia. Sedangkan Moirai adalah Nasib. Ada Clotho, Lachesis, dan Atropos. Karena anak-anaknya inilah, Themis dekat sama Demeter. Karena Horai mewakili musim semi dianggap membawa kehidupan. Dan Morai dianggap membawa kematian. Hampir mirip sama putrinya Demeter, Persephone, yang juga mewakili hidup dan mati. Dia mewakili kehidupan karena dia menjadi Dewi Mesim Semi. Mewakili kematian karena dia jadi Ratu Underworld. Ada beberapa penyebutan tentang Themis dalam Hesiod's Theogony. Di sini dia punya anak cewek yang namanya Daiki, yang merupakan Dewi Keadilan, Ketertiban Moral, Norma Sosial, dan Aturan Konvensional. Berarti bisa dibilang dia bakalan kerja sama sama ibunya, tapi dia lebih bertanggung jawab ke arah pelaksanaan hukum secara fisik dan dia yang ngasih hukuman atas keputusan ibunya dan Moirai. Kalau Themis bertanggung jawab atas konsep moralitas dan keadilan. Dan juga Prometheus ada beberapa cerita, dia adalah anaknya Themis yang tadi udah aku ceritain sebelumnya. Dan juga ada beberapa cerita di mana Hesperides juga anak dari Themis. Ada beberapa kuil Themis di Yunani, meskipun nggak diceritain secara rinci sama penulis kuno. Di Dodona, di Tanagra, di Athena, Thessaly. Menurut Pausanias, seorang pengelana dan ahli geografi Yunani abad kedua masehi, di sepanjang jalan dari gerbang Nistan, di Thebes, ada tiga kuil. Ada kuil Themis dengan gambar marmer putih, di sebelahnya ada kuil Moirai. Sedangkan yang ketiga adalah Zeus Agoraios. Themis juga punya altar di Olympia. Themis kadang-kadang digambarin di tempat-tempat suci di kuil dewa lain. Bahkan dia juga berbagi kuil sama dewa lainnya. Dia disebutin udah berbagi kuil sama Aphrodite di Epidoros. Ada banyak dewa dan dewi yang bijaksana di mitologi Yunani. Tapi bisa dibilang Themis ini adalah dewi yang paling bijaksana. Dia udah nyiptain sistem hukum dan keadilan yang ngerem kekacauan di seluruh dunia. Alright, that's all about Themis. Jadi kalian nggak penasaran lagi dong kalau misalnya ngelihat patung yang bentukannya kayak gitu, ya itulah Themis. Biasanya anak-anak hukum nih udah familiar sama patung ini. Kalau misalnya kalian mau nambahin ada yang belum aku bahas atau misalnya ada yang off, boleh komen. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Gigs. Para Titans. <laughs>